Hello all, welcome to Commerce Academic Zone. In this video, we are going to learn about accounting principle and accounting concept. Accounting principle also known as GAP, generally accepted accounting principle. The accounting principle are the rules of action. These are used for recording the business transaction. The main purpose for is to ensure uniformity, clarity and understanding of recording. We know that each and every organization recording their transaction and also they prepare various accounting statement. All organization may have a transaction record and various accounting statement to prepare. Pandranga. Accounting statement is to prepare pandranga financial position. Accounting statement is to prepare pandra po, accounting principles follow pandra, accounting statement prepare pandra. In the accounting principles we follow pannana, this help to ensure the uniformity the accounting system accounting system la or uniformity ensure pandradhukku the accounting principles vandu help pannum edukaga appadina or basic accounting knowledge irukka or person vandu or business oda financial position therinjikonona avangala accounting statement ah paathu and the business oda financial position enna level la irukkunu nu avangala easy ah understand pannikka mudiyum that is the accounting principles. Uniformity of all organizations follow. Accounting principles can be classified into two categories. Accounting concept, accounting convention. Accounting concept. There are assumptions on which accounting is based. The following are the popular accounting concept. Money measurement concept, business entity concept, going concern concept, cost concept, dual aspect concept, accounting period concept, matching concept, objectivity concept, accrual concept, realization concept. First one, money measurement concept. The transaction which can be expressed in monetary terms are only recorded in accounting. The transaction which cannot be expressed in money will not be recorded. For example, sales policy, labor problem cannot be recorded. Money measurement concept. Money measurement concept la money related on transactions matto na accounting record la enter pannu. But money based illa da oru transaction na accounting record la enter pannu matto. For example, sales policy, labor problem, labor ko kudukar salary yevandu na accounting record la enter pannu. Aunglada problem, aunglada hard working yevandu na accounting record la enter pannu matto. Ida money measurement concept. Business entity concept na business is treated as separate from the own proprietor. It is different from the owner who supply capital the owner is creditor to the extent of capital provided by him here to the business For business entity concept la business where owner where owner vandu avangaloda personal use kaha or groceries edha one purchase pandranga appadina adha vandu nam accounting record la enter panna matom idhe vandu owner vandu or business related a or stationery articles or any other things avanga vandu purchase pandranga na and the transaction na nam accounting record la enter pannuvom because it has its own name own brand goodwill and reputations the owner vandu capital vandu invest pandranga appadina nam and capital amount credit side la nam entry pannuvom avanga vandu amount adula withdraw pannirukanga appadina nam drawings nu solli adha credit side la nam entry pannuvom idhella vandu business related ana transactions naala nam accounting record la entry pannanum only the personal transactions cannot be recorded. Third one is the going concern concept. It relates with the long life of the business. We assume that the business will continue for a long period. Under this concept, depreciation is provided. If we business start a business, we assume that the long life period will continue to continue. We assume that the business will start a business. We assume that the concept will provide depreciation. Final account to prepare pa, outstanding expenses, prepaid expenses la nama consider pannanom. Because we assume that the business will continue in future also. Future liyo namalod business continue ahun assume pannanom. Nama outstanding expenses, prepaid expenses nama consider pannanom. In the concept based pannanom nama credit transactions kudukurom. Namalod business vandu long period ikku continue ahun rao or assume la. Namalod customer ikku nama credit transactions kudukurom. We can recover the money in future. Future la the money nama recover recover pannikla abdiin rao or assume la nama the credit transactions nama customer ikku kudukurom. Fourth one cost concept historical cost concept. Under this concept fixed asset are recorded at cost. The cost price is the price paid to purchase the asset every year. Depreciations will be provided. The cost is less depreciated. The value will be shown in the asset side of the balance sheet. This value is called book value. 
காஸ்ட் ப்ரைஸ் அப்படின்றது நம்ம என்ன அமௌண்ட்டுக்காக அசட்டை பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கணுமோ அந்த அமௌண்ட்டு தான் காஸ்ட் ப்ரைஸ் இந்த காஸ்ட் கான்செப்ட் படி நம்ம அந்த அமௌண்ட்டில் தான் அக்கௌண்டிங் ரெக்கார்டில் நம்ம என்ட்ரி பண்ணணும் இப்போ மார்க்கெட் வேல்யூ வந்து அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னா நம்ம மார்க்கெட் வேல்யூ வந்து என்ட்ரி பண்ணக்கூடாது நம்ம என்ன அமௌண்ட்டுக்காக அந்த அசட்டை வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கணுமோ அந்த அமௌண்ட்டை தான் நம்ம அக்கௌண்டிங் ரெக்கார்டில் என்ட்ரி பண்ணணும் எவ்ரி இயர் டிப்ரிஷியேஷன்ஸ் வில் பி ப்ரொவைடட் எவ்ரி இயர் வந்து அந்த அசட்டோட ஒரிஜினல் காஸ்ட் வேல்யூவில் தான் நம்ம டிப்ரிஷியேஷன் ப்ரொவைட் பண்ணுறோம் நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து டூயல் அஸ்பெக்ட் கான்செப்ட் எவ்ரி பிஸ்னஸ் டிரான்சாக்ஷன்ஸ் இன்வால்வ் டூ அஸ்பெக்ட் எயில்டிங் த பெனிஃபிட்ஸ் அண்ட் கிவிங் த பெனிஃபிட்ஸ் அக்கார்டிங் டு திஸ் பிரின்ஸிபல் எவ்ரி டிரான்சாக்ஷன்ஸ் ஹேஸ் டூ அஸ்பெக்ட் அண்ட் போத் த அஸ்பெக்ட்ஸ் ஆர் ரெக்கார்டட் இன் தி அக்கௌண்டிங் புக் ரெண்டு அஸ்பெக்ட்டுமே நம்ம என்ட்ரி பண்ணுவோம் இப்போ ஒரு குட்ஸ் நம்ம பர்ச்சேஸ் பண்ணுறோம்னா பர்ச்சேசிங் அக்கௌண்ட் டார் டு கேஷ் அக்கௌண்ட் இப்போ ஃபிஃப்டி தௌசண்ட்க்கு பர்ச்சேஸ் பண்ணுறோம்னா ஈக்குவல் அமௌண்ட் வந்து ரெண்டு ரெண்டு அஸ்பெக்ட்லேயுமே நம்ம என்ட்ரி பண்ணுவோம் ஒன் ஒன் இஸ் டெபிட்டட் அண்ட் அதர் இஸ் கிரெடிட்டட் வித் த ஈக்குவல் அமௌண்ட் ஒன்று டெபிட்லேயும் இன்னொன்று வந்து கிரெடிட்லேயும் நம்ம என்ட்ரி பண்ணுவோம் வித் ஈக்குவல் அமௌண்ட்டில் எவ்ரி டெபிட் ஹாஸ் அ ரெஸ்பெக்டிவ் ஆஃப் கிரெடிட் ஒரு டெபிட் என்ட்ரி இருந்தால் கண்டிப்பாக அதுக்கு ஒரு கிரெடிட் என்ட்ரி இருக்கும் அதுதான் டூயல் அஸ்பெக்ட் கான்செப்ட் ஹென்ஸ் அக்கௌண்டிங் ஈக்குவேஷன்ஸ் அக்கார்டிங் டு திஸ் பிரின்சிபல் இஸ் அசட் ஈக்குவல் டு கேபிட்டல் ப்ளஸ் லைபிலிட்டிஸ் சிக்ஸ்த் அக்கௌண்டிங் பீரியட் கான்செப்ட் இப்போ நார்மலாகவே அக்கௌண்டிங் பீரியட்னா தெரியும் ஒரு ஒன் இயர் அக்கௌண்டிங் இஸ் த கண்டினியூஸ் ப்ராசஸ் அக்கௌண்டிங் வந்து இப்போ ஒரு ஃபிஃப்டி இயர்ஸ் லைஃப் லாங் வந்து நம்ம பிஸ்னஸை ரன் பண்ணுறோன்னா அக்கௌண்டிங் ரெக் நம்ம வந்து அக்கௌண்டிங் ட்ரான்சாக்ஷன்ஸை நம்ம ரெக்கார்ட் பண்ணிகிட்டே தான் இருப்போம் ஸோ அக்கௌண்டிங் இஸ் அ கண்டினியூஸ் ப்ராசஸ் எவ்ரி பிஸ்னஸ் வாண்ட் டு நோ த ரிசல்ட் ஆஃப் ஹிஸ் ஹேர் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் த அக்கௌண்ட் அக்கௌண்ட்ஸ் ஆர் ப்ரிப்பேர்ட் ஃபார் த ஸ்பெசிஃபிக் பீரியட் யூஸ்வலி ஒன் இயர் திஸ் பீரியட் இஸ் கால்ட் அக்கௌண்டிங் பீரியட் இப்போ நம்ம ஒன் இயர்க்கு வந்து நம்ம ஒன் இயர் தான் அதுக்கு மேலே நம்ம கண்டினியூ பண்ணிகிட்டே இருக்க முடியாது இப்போ டூ இயர்ஸ் த்ரீ இயர்ஸ்ன்ட்டு ஒன் இயரில் ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் பீரியடில் நம்ம அக்கௌண்டிங் அந்த பிஸ்னஸோட ரிசல்ட்டை வந்து நம்ம பார்க்கணும் அந்த அக்கௌண்டிங் பீரியடோட க்ளோசிங் டேட் தான் அக்கௌண்டிங் டேட் அந்த க்ளோசிங் டேட்டில் நம்ம வந்து ட்ரேடிங் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட் அண்ட் பேலன்ஸ் ஷீட் நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணுவோம் ஃபைனல் அக்கௌண்ட் எதுக்காக நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அந்த பிஸ்னஸோட ரிசல்ட்டை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக ப்ரிப்பேர் பண்ணுறோம் ஸோ இதுதான் அக்கௌண்டிங் பீரியடு கான்செப்ட் அக்கௌண்டிங் பீரியடு வந்து ஒன் இயர் தீஸ் ஆர் யூஸ்ஃபுல் டு மேக் டிசிஷன் ஒரு டிசிஷன் எடுக்கிறதுக்கு இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் மேட்சிங் கான்செப்ட் த எக்ஸ்பென்சஸ் இன்கர்ட் டியூரிங் த அக்கௌண்டிங் பீரியட் ஆர் கம்பேர்ட் வித் த ரெவன்யூ இயர்னட் டியூரிங் த சேம் பீரியடு இப்போ நமக்கு எவ்வளோ எக்ஸ்பென்சஸ் இருக்குது எவ்வளோ எவ்வளோ ரெவன்யூ இருக்குதுன்னு நம்ம கம்பேர் பண்ணி அதோட ரிசல்ட்டாக ப்ராஃபிட்டாக லாஸ் ஆனால் நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் இஃப் ரெவன்யூ ஆர் மோர் தென் த எக்ஸ்பென்சஸ் இட் மீன் ப்ராஃபிட் இஃப் எக்ஸ்பென்சஸ் ஆர் மோர் தென் த ரெவன்யூ இட் மீன்ஸ் லாஸ் ரெவன்யூ வந்து எக்ஸ்பென்சஸை விட அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா அது வந்து ப்ராஃபிட் ரெவன்யூ எக்ஸ்பென்சஸை விட கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா அது வந்து லாஸ் எயித் ஒன் அப்ஜெக்டிவிட்டி கான்செப்ட் அப்ஜெக்டிவிட்டி கான்செப்ட் அப்படின்றது வந்து நம்ம அக்கௌண்டிங் ரெக்கார்ட்ஸில் நம்ம டிரான்சாக்ஷன்ஸை ரெக்கார்ட் பண்ணுவோம் அப்படி டிரான்சாக்ஷன்ஸை நம்ம ரெக்கார்ட் பண்ண போது அந்த டிரான்சாக்ஷன்ஸ்க்கு ரிலேட்டடான டாக்குமெண்ட்ரி எவிடென்ஸை நம்ம மெயின்டைன் பண்ணணும் இப்போ டாக்குமெண்ட்ரி எவிடென்ஸ் இல்லாமல் எந்த ஒரு டிரான்சாக்ஷன்ஸுமே நம்ம அக்கௌண்டிங் ரெக்கார்டில் மெயின்டைன் பண்ணக்கூடாது இந்த டிரான்சாக்ஷன்ஸ் வந்து இந்த அக்கௌண்டிங் ரெக்கார்ட் நம்ம மெயின்டைன் பண்ணுறது வந்து ஆடிட்டிங்க்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதுதான் அப்ஜெக்டிவிட்டி கான்செப்ட்னு சொல்கிறாங்க அக்கார்டிங் டு திஸ் கான்செப்ட் ஆல் டிரான்சாக்ஷன்ஸ் ஆர் ஆஃப் த பிஸ்னஸ் ஷுட் பி செப்பரேட்டட் பை ப்ராப்பர் டாக்குமெண்ட்ரி எவிடென்ஸ் சச் அஸ் பில்ஸ் ரிசிப்ட் இன்வாய்ஸ் நம்ம அந்த மெயின்டைன் பண்ணுற அந்த டாக்குமெண்ட்ரி எவிடென்ஸ் வந்து பில் ரிசிப்ட் ஆர் இன்வாய்ஸ் எது வேணாலும் இருக்கலாம் அதுக்கு ரிலேட்டடான டிரான்சாக்ஷன்ஸ்க்கு ரிலேட்டடான டாக்குமெண்ட்ரி எவிடென்ஸ் நம்ம மெயின்டைன் பண்ணணும் அண்ட் நோ டிரான்சாக்ஷன்ஸ் சுட் பி ரெக்கார்டட் இன் தி புக் ஆஃப் அக்கௌண்ட் வித்வுட் சச் டாக்குமெண்ட்ரி டாக்குமெண்ட்ரி இல்லாமல் எந்த டிரான்சாக்ஷன்ஸும் நம்ம ரெக்கார்ட் பண்ணக்கூடாது அக்ரூவல் கான்செப்ட் போத் ரெவன்யூ அண்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் ஆர் டேக்கன் இன் டு அக்கௌண்ட் ஆன் தேர் ரியலைசேஷன் த ஆக்சுவல் ரிசிப்ட் ஆர்
only when the cash is received from the customer customer kitta irundhu cash receive pannadukaparam dhaan indha sale la nama consider pannuvom thank you